பத்ரமுலையில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவின் இல்லத்திற்கு குற்ற புலனாய்வு பிரிவினர் இன்று மாலை சென்றுள்ளனர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகவே குற்ற புலனாய்வு பிரிவினர் அங்கு சென்றுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்னவை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்துமாறு கொழும்புக்கோட்டை நீதவான் லங்கா ஜரட்ன குற்ற புலனாய்வு பிரிவிற்கு முன்னதாக உத்தரவு பிறப்பித்திருந்த நிலையில் குற்ற புலனாய்வு பிரிவினர் அங்கு சென்றுள்ளனர் வெள்ளைவான் சாரதிகள் என தெரிவித்து இரண்டு பேரை கொண்டு ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை நடத்திய குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையிலான வழக்கிற்கு அமைய இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்னவை பிணையில் விடுவிக்குமாறு கொழும்பு பிரதான நீதவான் விடுத்த உத்தரவை ரத்து செய்யுமாறு கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மஞ்சுள திலகரட்ன உத்தரவிட்டிருந்தார் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்ன பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டமையை செல்லுபடி எட்டதாக வாக்குமாறு கோரி சட்டமா அதிபரால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட சீராய்வு மனு என்று விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போதே கொழும்பு மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மஞ்சுள திலகரட்ன இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார் இந்த பிணை உத்தரவில் குறைபாடு காணப்படுவதாக நீதிபதி இதன்போது குறிப்பிட்டார் இதன் அடிப்படையில் ராஜித சேனாரட்ன தொடர்பில் மேலதிக நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்குமாறு அவர் உத்தரவு பிறப்பித்தார் சர்ச்சைக்குரிய வெள்ளிவான் ஊடக சந்திப்பு தொடர்பில் முன்னதாக கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்னவை பிணையில் செல்ல கொழும்பு பிரதான நீதவானால் கடந்த டிசம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்னவை மீண்டும் விளக்கமறியில் வைக்க முடியும் என சட்டம் அதிபரின் இணைப்பு அதிகாரி அரசு சட்டத்தரணி நிசாரா ஜாரட்ன தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்று உறுதியாக மேலும் பதினாறு பேர் பூரண குணமடைந்து மருத்துவமனைகளில் இருந்து வெளியேறியுள்ளனர் இதன் அடிப்படையில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரையில் குணமடைந்துள்ளதாக தொற்று நோயில் தடுப்பு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை நாட்டில் இன்றைய தினத்தின் இதுவரையிலான காலப்பகுதியில் இரண்டு பேருக்கு கோவிட் நைன்டீன் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன்படி நாட்டில் இதுவரையில் மொத்தமாக எழுநூற்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது இந்த நிலையில் ஐநூறு பேர் தற்பொழுது மருத்துவமனைகளில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் ஊரடங்கு சட்டம் அமலாகம் கொழும்பு மற்றும் கம்பகா மாவட்டங்களில் வரையறைகளின் அடிப்படையில் மதுபான சாலைகளை திறப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டதன் பின்னர் மதுபான விற்பனை நிலையங்களின் வளாகங்களில் நீண்ட வரிசையில் வாடிக்கையாளர்கள் காத்திருந்ததை அவதானிக்க முடிந்ததாக எமது செய்தி தொடர்பாளர்கள் குறிப்பிட்டனர் குறித்த அனுமதியை மதுவரி திணைக்களம் வழங்கியிருந்தது எனினும் கொழும்பு மற்றும் கம்பகா மாவட்டங்களில் சிறப்பு அங்காடிகளை தவிர்ந்த ஏனைய இடங்களில் மதுபான சாலைகள் திறக்கப்பட்டதால் அதன் உரிமையாளர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாக மதுவரி திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது இதேநேரம் கொழும்பு கம்பகா தவிர்ந்து ஏனைய அனைத்து மாவட்டங்களில் உள்ள சகல மதுபான சாலைகளையும் இன்று முதல் திறக்க முடியும் என்று அந்த திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது இந்த நிலையில் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் மதுபான சாலைகள் திறக்கப்பட்டதை அடுத்து குறித்த பகுதிகளில் உள்ள மதுபான விற்பனை நிலையங்களின் முன்பாக வாடிக்கையாளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்ததாக எமது செய்தி தொடர்பாளர்கள் குறிப்பிட்டனர் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் இயல்பு வாழ்க்கை வழமைக்கு திரும்பி வரும் நிலையில் நாளாந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக போதிய அளவு பொது போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சுமத்தியுள்ளனர் இன்றைய தினம் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கைக்கேற்றவாறு பேருந்துகள் சேவையில் ஈடுபடாமை காரணமாக சேவைகளை பெற்றுக் கொள்ள செல்வதில் பொதுமக்கள் பெரும் அசுகரியங்களுக்கு முகவடுத்துள்ளதாக எமது செய்தி தொடர்பாளர்கள் குறிப்பிட்டனர் தற்சமயம் ஊரடங்கு சட்டம் அமலாகும் கொழும்பு கம்பகா மாவட்டங்கள் தவிர்ந்து ஏனைய மாவட்டங்களில் இன்று முதல் அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகளிலும் தொடருந்துகளிலும் ஆசனங்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப பயணிகளை ஏற்றிச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தங்களது பணியிடங்களுக்கு செல்வதற்கும் நாளாந்த கடமைகளை மேற்கொள்ளவும் இன்றைய தினம் பேருந்து திரைப்படங்களுக்கும் தொடர்ந்து நிலையங்களுக்கும் பெருமளவிலானோர் சென்றனர் இதன்பொழுது போதிய அளவு போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லாமை காரணமாக தாங்கள் பெரும் அசுவரியங்களுக்கு உள்ளாக்கியதாக சில பயணிகள் குறிப்பிட்டனர் அவ்வாறு இருப்பினும் மாவட்டங்களுக்கு இடையில் போக்குவரத்து சேவைகளை மேற்கொள்வதற்காக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் கேமரு விஜயரட்ன தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை இன்றைய தினம் நாடு முழுவதிலும் போதிய அளவிலான பேருந்துகள் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டதாக இலங்கை போக்குவரத்து சபை தெரிவித்துள்ளது அதனிடம் சேவை நடவடிக்கைகளுக்காக அலுவலக தொடருந்துகளை போதிய அளவு சேவையில் ஈடுபடுத்தியுள்ளதாக தொடருந்து திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது அவ்வாறு இருப்பினும் அரசாங்கம் இந்த தீர்மானத்தை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடும் என்று தான் கருதுவதாக அரசு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது 
அரசாங்கத்தின் தீர்மானத்தினால் ஏற்படும் தாக்கம் குறித்து உமது செய்தி சபை வினவிய வழக்கில் குடும்ப வைத்தியரும் அரசு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கத்தின் நீர்கொழும்பு கிளை தலைவருமான ரத்தன் சிங்கம் கோவிந்த் இதனை குறிப்பிட்டார் பொது போக்குவரத்தில் வேறு தளங்களுக்கு செல்லும் போது மட்டும் சாதாரணமாக முறைத்திய எண்ணிக்கையான ஆசிரியர்களுடனே செல்லுமாறு சங்கத்தால் அறிவித்தல் வழங்கப்பட்டிருந்தது இது எவ்வளவு தூரம் சுகாதார அறிவித்தலுக்கு ஏற்றவாறு அமையும் என்பது கேள்விக்குரிய பொது போக்குவரத்தோ இதில் பக்கத்தில் உள்ள ஆசனங்கள் எப்பொழுதும் அந்த குறிப்பிடப்பட்ட சமூக இடைவெளியை ஒரு மீட்டர் மூன்று அடியே காணப்படாது குறிப்பிட போனால் ஒரு அடியே காணப்படாத பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இருக்கும் ஆனால் இந்த முறையின் பொழுது உண்மையாகவே நாங்கள் மிகவும் யோசிக்க வேண்டிய விடயம் இதனால் கடந்த அரசாங்கத்திடம் அதிகாரம் மிக்கவர்களாக இருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் நினைத்திருந்தால் அரசியல் கைதிகளை அப்போதே விடுவித்திருக்க முடியும் என்று தமிழர் ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணியின் தலைவரும் முன்னாள் பிரதியமைச்சருமான கருணா அம்மான் என்று அழைக்கப்படும் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் கல்முனையில் இன்று கட்சி ஆதரவாளர்களை சந்தித்த பின்னர் ஊடகவியலாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த போது அவர் இதனை தெரிவித்தார் அரசியல் கைதிகள் விடயம் என்பது உண்மையிலே அவர்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்களும் உறுதியா இருக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு பிரச்சாரத்தை நாங்கள் அவருக்கு ஆதரவாக மேற்கொள்கின்ற பொழுது முதலாவது கோரிக்கையாக நான் இந்த கோரிக்கையை விடுத்திருந்தேன் அதாவது விடுவிக்க வேண்டும் அவரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் தற்பொழுது அதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகளை ஆராய்ந்து நான் பாராளுமன்ற தேர்தல்கள் கூடுகின்ற பொழுது அவர்கள் விடுவிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அங்கு பெரும் இருக்கிறது ஆகவே அதற்கிடையில் இன்று சுமேந்திரன் பெரிய நல்லவரை போன்றும் பெரிய தியாகத்தை புரிவதை போன்றும் இன்று பிரதம மந்திரி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களை சந்தித்து அரசியல் கைதிகளை விடுவிக்க வேண்டும் காணிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் இன்று ஒரு நாடகமாடுகின்றார் ஆகவே இதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா கடந்த காலத்திலே எதிர்கட்சி தலைவராக சம்பந்தர் இருந்த பொழுது கூட இன்று அரசியல் கைதிகளை விடுவிப்பது சம்பந்தமாக இவர்கள் குரல் கொடுக்கவில்லை அல்ல அன்று இந்த ரணில் அரசாங்கத்தை பயன்படுத்தி இந்த இவர்களுக்கு இருந்த அதிகாரம் அந்த அதிகாரம் இருந்த பொழுது உண்மையிலேயே அந்த கைதிகளை விடுவித்திருக்கலாம் ஆகவே இன்று தேர்தல் காலங்கள் நெருங்குகின்ற பொழுது இவ்வாறான நாடகங்கள் அரங்கேறுவது என்பது உண்மையான விடயம் அவை இவற்றை தமிழ் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இன்று தமிழ் மக்களை ஏமாற்றுகின்றவர்களாக அல்லது தமிழ் மக்களை விற்று பிழைப்பவர்களாக தான் இன்று சுமந்திரம் போன்ற புல்லுரிவியல் எங்களிடையே இருக்கின்றார்கள் அவை இவர்களை கலைந்தறிந்துவிட்டு தமிழ் மக்கள் சிறந்த தலைவர்களை எதிர்காலத்தில் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்பதை இவ்விடத்திலே நான் ஆணித்திரமாக கூறிக்கொள்வேன் இதேவேளை தமிழ் மக்களுக்கான போராட்டத்தை இழிவுபடுத்துகின்றவர்களை தமிழ் மக்கள் ஏன் தொடர்ந்தும் ஆதரிக்கின்றார்கள் என்று அவர் இதன்போது கேள்வி எழுப்பினார் தமிழ் மக்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த போராட்டம் என்பது அந்த காலத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஒரு காலத்தின் தேவை கட்டாய காலத்தின் தேவை அதன் வெளிப்பாடு தான் இன்று இலங்கை தீவிலே தமிழர்கள் வாழ்கின்றார்கள் அல்லது வாழ்ந்து வந்தார்கள் என்கின்ற ஆதாரபூர்வத்தை நிறுவித்திருப்பது எங்களுடைய போராட்டம் அவை இன்று அதுக்காக பல தியாகங்கள் பல சேதாரங்களை இன்று தமிழ் மக்கள் சந்தித்தார்கள் ஆகவே இன்று அந்த அடிப்படையை வைத்துக் கொண்டுதான் இன்று பல அரசியல் கட்சிகள் செயற்பட்டு வருகின்றது அவை இவ்வாறான இன்று சுமேந்திர அவர்கள் வெளிப்படையாக கூறியிருக்கின்றார் ஆனால் இவ்வாறான போராட்டத்தை கொச்சைப்படுத்துகின்ற அல்லது போராட்டத்தை ஏளனமாக பார்க்கின்ற இந்த இது போன்ற உறுப்பினர்களை ஏன் தமிழ் மக்கள் இன்னும் ஆதரிக்க வேண்டும் அல்லது ஆதரிக்கின்றார்கள் என்பதை இவ்விடத்திலே நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்று வடக்கு மக்கள் இதற்கு சிறந்த பதிலடியை இந்த முறை கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நான் இவ்விடத்திலே அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன் எவ்வாறு இருப்பினும் தமிழ் மக்களின் போராட்டத்தை இழிவுபடுத்தும் வகையில் தான் கருத்து தெரிவிக்கவில்லை என்று முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்திருந்தார் சில பதில்களை மட்டும் எடுத்து அதிலே தமிழாக்கம் தாங்களே செய்து அதை வெளிப்படுத்தினால் அது ஏற்பட்ட விபரீதம் இது அந்த நேர்காணலிலே பல இடங்களிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் தமிழீழ விடுதலை புலிகளோடு சேர்ந்து செயற்பட்டோம் என்பதை நான் திட்டவட்டமாக சொல்லியிருக்கிறேன் அது மட்டுமல்ல தமிழீழ விடுதலை புலிகளுடைய நோக்கு தான் உங்களுடைய நோக்காக இருக்கிறதா என்று கேட்ட போது நான் அதனை இல்லை என்று சொல்லியிருக்கிறேன் ஏனென்றால் பிரிவினைதான் எங்களுடைய நோக்கு என்பதை காட்ட முற்பட்ட 
ஒரு கேள்வி அது அந்த நேர்காணலிலே நான் வன்முறைக்கு எதிரானவன் ஆயுதத்திலே நம்பிக்கை இல்லாதவன் என்பதை திட்டவட்டமாக சொல்லி இருக்கிறேன் அதை இன்றைக்கு நேற்றைக்கு அந்த நிலைப்பாட்டை நான் சொன்னவன் கிடையாது எப்பொழுதுமே இன்றைக்குமே எனக்கு எனக்கு வன்முறையிலேயும் ஆயுதத்திலேயும் நம்பிக்கை இருந்ததே இல்லை அப்படி வன்முறையிலேயும் ஆயுதத்திலேயும் நம்பிக்கை இருந்திருக்கவில்லை என்பது எப்படி மன்னிக்க முடியாத கூட்டமாக முடியும் என்று நான் கேட்க விரும்புகிறேன் மரக்கறி வகைகளின் விலைகள் வெகுவாக குறைவடைந்துள்ளமையினால் நுவரலிய மாவட்ட விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் உற்பத்திக்காக செலவிட்ட பணத்தை கூட ஈடு செய்ய முடியாதிருப்பதாக குறித்த விவசாயிகள் கவலை வெளியிடுகின்றனர் இந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் உடனடியாக தலையிட வேண்டும் என்று நுவரலிய மாவட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஜனாதிபதி அவர்கள் மானிய முறையில் உறவுகள் கொடுத்தாலும் எங்களுக்கு தற்போது இருக்கிற பிரச்சனை வந்து விலை பற்றாக்குறை தான் நாங்க நாலஞ்சு பேர் வச்சு வேலை செஞ்ச கூடிய இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் இருந்தாலும் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாய்க்கு மரக்கறி கொடுக்கையில அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதே பெரிய கஷ்டமா தான் இருக்கு இந்த மரக்கறியை நம்பி தான் நாங்க எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் சாப்பாடு இதுகள் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் விலை வந்து பிரச்சனை இருக்கு அரசாங்கம் தான் எங்கள்ட்டு இதை பார்த்து ஏதாவது ஒரு நல்ல வழி எங்களுக்கு சரியான ஒரு நிவாரணமோ இல்லாட்டி கவர்மெண்ட் அறிவிக்கிற அந்த விலை மானியமோ உரை மானியமோ எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை சொந்த சலியில தான் நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் செய்ய போறோம் செய்யும் போதும் எங்களுக்கு அதுக்கான விதைகள் உரங்கள் அதுக்கு சரியான தீர்வு கிடைக்க மாட்டேங்குது அது சரியா எங்களுக்கு கிடைக்கவும் மாட்டேங்குது இன்னும் மற்றப்ப நாங்கள் அந்த விளைச்சலை வந்து சரியா கொடுக்கவும் முடியலை கொடுத்தாலும் அதுக்கான விலை சரியா எங்களுக்கு அமைய மாட்டேங்குது அதுவும் எங்கள்ட்ட வாங்குறதுக்கும் அவங்க விற்கிறதுக்குமான விலை வந்து மிகவும் இதா இருக்கு தக்காளி கோவா இந்த மாதிரி மரக்கறி நாங்கள் மார்க்கெட்டு கொண்டு போனால் பத்து ரூபாய் கேட்குறாங்க பத்து ரூபாய் கேட்டு நாங்கள் எப்படி பத்து ரூபாய் கொடுக்குறது மின்னா வந்து எடுப்பாங்க இப்போ அதுவும் இல்லை வந்து இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு லாபம் எடுக்கணும் இது வேலை செய்கிறவங்களுக்கு ஒரு கணக்கு ஒன்று கொடுக்கணும் இப்போ அது ஒன்றுமே இல்லை அரசாங்கம் இதை பற்றி ஒன்றுமே பார்க்குறது இல்லை இப்படியே போனால் அந்த விவசாய தொழில் நாங்கள் விட வேண்டிய நிலம் ஒன்று ஏற்படும்னு நான் நினைக்கிறேன் மிச்சம் கவலைக்குரியமாக தெரிவிக்கிறேன் டவுன்களில் போயிட்டு உரத்தை கேட்டால் உரம் இல்லைன்றாங்க நாளைக்கு வருதுன்றாங்க நாலாண்டைக்கு வருதுன்றாங்க நாங்கள் இதையும் பார்த்துக்கணும் அங்கேயும் போகணும் இப்போ என்னத்தான் செய்கிறது என்னத்தான் முடியும்னு எங்களுக்கு விளங்குது இல